తుఫాన్ ఆంఫాన్ బెంగాల్ ఒడిస్సాలో భారీ విధ్వంసం సృష్టించింది ప్రభుత్వం తీసుకున్న ముందస్తు జాగ్రత్తలతో ప్రాణ నష్టం తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ ఆస్తి నష్టం భారీగా వాటిల్లింది గంటకు నూట తొంభై కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచిన పెనుగాలులు భారీ వర్షాల కారణంగా వందలాది ఇల్లు కూలిపోయాయి భారీగా చెట్లు విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి విద్యుత్ సమాచార వ్యవస్థలు ధ్వంసమయ్యాయి బెంగాల్లోని ఉత్తర ఇరవై నాలుగు పరగణాలు దక్షిణ ఇరవై నాలుగు పరగణాలు ఒడిస్సాలోని పూరి ఖుద్రా జగత్సింగ్పూర్ కటక్ కేంద్రపర జాజ్పూర్ గంజాం భద్రక్ బాలాసోర్ జిల్లాలను అతలాకుతలం చేసింది మేఘాలయ అసోంలపైన ఓ మోస్తారు ఎఫెక్ట్ పడింది నూట డెబ్బై నుంచి రెండు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచిన బలమైన గాలులకు భారీ వృక్షాలు కుక్కటి వేళ్లతో కూలిపోయాయి విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి పెద్ద సంఖ్యలో ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి తీర ప్రాంతాల్లో ఐదు మీటర్ల ఎత్తులో అలలు ఎగిసిపడ్డాయి బెంగాల్లో ఆంఫాన్ తుఫాన్ బీభత్సం సృష్టించింది కోల్కొత్తా ఎయిర్పోర్ట్ వరద నీటిలో మునిగిపోయింది విమానాశ్రయం మొత్తం వాన నీటితో నిండిపోయింది విమానాలన్నీ నీటిలో తేలుతున్నాయి కరోనా వైరస్ కంటే ఆంఫాన్ ప్రభావమే ఎక్కువగా ఉందని బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ అన్నారు ఆంఫాన్ నష్టం సుమారు లక్ష కోట్ల వరకు ఉంటుందని ఆమె అంచనా వేశారు బెంగాల్లో కొన్ని చోట్ల ఇరవై రెండు సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదైంది తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేశారు దాదాపు ఆరు లక్షల మందిని షెల్టర్ హోంలకు తరలించారు ఒడిస్సాలోనూ తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంది పూరి ఖుర్దా జగత్సింగ్పూర్ కటక్ గంజాం భద్రక్ జిల్లాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు పడ్డాయి సైక్లోన్ దాటికి ఇద్దరు మృతి చెందారు తుఫాన్ ప్రభావితాల ప్రాంతాల నుంచి దాదాపు రెండు లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు సహాయక చర్యల కోసం బెంగాల్ ఒడిస్సాలో నలభై ఒక్క ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను రంగంలోకి దింపారు అస్సాం మేఘాలయాల్లోనూ మొస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు పడ్డాయి వర్షాలు ఈదురుగాలుల కారణంగా పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది బెంగాల్ ఒడిస్సాల్లో విధ్వంసం సృష్టించిన ఆంఫాన్ తుఫాన్ ఆ తర్వాత బలహీనపడింది బంగ్లాదేశ్ వైపుగా వెళ్లిన సైక్లోన్ అక్కడ తన ప్రతాపం చూపించింది సైక్లోన్ నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్ లో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ఇరవై నాలుగు లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు బలమైన ఈదురుగాలుల కారణంగా విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి కరెంటు వైర్లు తెగిపోయాయి దాంతో కరెంటు సరఫరా నిలిచిపోయి దేశంలో పది లక్షల మంది అంధకారంలో చిక్కుకుపోయారు తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యల కోసం సైన్యాన్ని రంగంలోకి దింపారు Thank you.